じゃあ始めますはい、はい、今日はですね、まあ、先日あのうちの父がですねあの亡くなりまして、まあ、それでそれを縁としてですねあの、まあ、いろいろあの気づき、えー、知らされたことがありましたので、まあ、それを今日はお話をしたいと思いますえまずですね仏教でこの「艶」というものがなされますがこれはどういう意味があるのか、うん、まずこれについてはですねお釈迦様の、えー、経典初期経典に「大パリニバーナ教」というお経がございます「大パリニバーナ」この「パリニバーナ」というのはこれは「涅槃」という意味でお釈迦様が最後涅槃に入られるまあ究極の悟りブッダの悟りを開かれて、えー、お亡くなりになった時の内容が書かれています、まあ、シャクソン最後の説法そしてシャクソンが亡くなった後、えー、どのようなことがあったのかもですね、えー、詳しく書かれている非常に長い経典でございますそこにこの「通夜」について、えー、書かれています、えー、どういう内容かと言いますとお釈迦様はですね最後自分の死をえー、もうあの分かられましてですねお釈迦様はすごいんですけどねもう入滅3ヶ月後この阿南という弟子に対して私は3ヶ月後に入滅をすると<笑>入滅とはこれは滅度に入るということで、まあ、涅槃に入ることを入滅と言いますねもう涅槃に入って、えーまあ、まあ今もブッダですけどね亡くなった後もう二度と、えー、この迷いの世界には生まれてこないというような意味合いで入滅を宣言されたで,であと残り3ヶ月だということで最後の説法を釈迦様はなされますで最後の説法が、まあ、涅槃行というお経、まあ、このお経もねもう夜中もずっと説法をされて、まあ、夜通し説法をされたとも言われますからこれ釈尊の説法をですね、まあ、通夜と言ってもいいんですけども、まあ、実際はですね亡くなった後ですねまず悲しんだのがこの阿南尊者という方でございます、まあ、この方はアーナンダとも言いまして夜かというね悟りを開いておられた、まあ、第一段階の悟りでも究極の悟りアラカンという悟りまではまだお釈迦様と同格の悟りまでは行ってなかったので非常に悲しみに打ちひしがれましたそれに対してですねアヌールだというアヌルッダというねお弟子もあのおられましたこのお二方はね共に親戚なんですお釈迦様と親戚の方なんですけどね非常に優れたお弟子でありましてこのアヌルダはお釈迦様と同格のアラカンまで悟り開いておられたでそのねアヌルダがアナにね今ほど来たことをまた話をするいわゆる通夜とはですね夜を徹して夜を通して仏法を語ることを本来はツヤと申します、うんね、アヌルッダがですね今までお釈迦様からどういうことを聞いてきたかということをですね語るんですね、まあ、アナはですね仏法の理解は深くなされてはいましたがまだちょっと未熟だったんです、ね、もうお釈迦様をとてもしたいこの別れが辛くてもう泣き悲しむんですね<笑>それでそのアナに対してお釈迦様も慰めるんですけどね今まで解いてきただろうとでなぜ嘆き悲しむんだと生まれたものは必ず死んでいくこの諸行無常というこの真理これを悟ることが実は悟りでありこれが分かればまた本当の幸せになれる分かっていたけどもね一応悟ってはいたけども十分なまだ悟りではなかったんで阿南は非常に、えー、嘆き悲しむ。まあ、多門第一といってねこの説法に関してはナンバーワンたくさんの話を聞いてきた方であってこの方のおかげで今私たちはねお経を、えー、学ぶことができるともしこの方がいなかったら私たちはお経が読めなかったかもしれない仏教が、えー、分からなかったかもしれませんこれあなたも最後はね、えー、究極の悟りまで進むのはねこのあとねアヌルだとこの会話するそして仏法をね夜をを通しててて仏法を語ったそして理解を深めてねアナンもこの後ね、えー、悟り究極の悟りまで進まれますでこの「艶」ということですけどねあの曹洞宗なんかではですね
この亡くなった方をお釈迦様になぞらえてで残された遺族をですね、えー、アヌルッダや、えー、アーナンダになぞらえてねそして、えー、夜にずっとね一晩中ねうちの父ならば昔。横で見てたんですけどね亡くなったおじいちゃんおばあちゃんが亡くなった時はね夜寝ませんでしたずっと遺体のそばでねあのー、何してたのか分かりませんけどもずっとそばにいましたまあそれも尊いですけどね本当の通夜を申し上げますと本当の通夜と言ったらね夜を通して仏法を語るまあこの時ならばねお釈迦様が45年間仏法を説かれたその45年間解かれた教えをねこのずっとアヌルダとアナンが語ったお互い語ることによってね仏法の理解も深まりますし悟りへと住むことができますからこれ仏法を聞く仏法を語るこれは非常に有益なことですだから本来葬式とか法事、ね、お墓とかいろんな仏法のご縁があるのはね全ては仏法を学ぶ仏法を語り仏法を弔問するこれが本来の、ね、葬儀の意味であり法事の意味であり、ね、書なのか四十九日も全部仏法を語る、ね、仏法を語ることがとても大事なんですだから本来の通夜の意味から言ったらね夜を通して何をされたかといったらただあのそばにおられただけじゃないんですねもちろんそれもいいですよ、ね<笑>この方が、ね、亡くなった大切な方を亡くしていろいろなことを教えてもらった、ね、それで、えー、この夜を通して遺族の方が集まって、ね、思い出話を語るこれもいいですけども本当の通夜は今まで、ねえー、この仏法を聞いてきたことこの仏法を聞いて残された遺族が本当の幸せになるこれが本来の、ね、通夜であると。いいううことと確認したいなと思うんですねこの釈迦であっても必ず死んでいくこの釈迦の死お釈迦様であってもね人間ではありますけど肉体はねただ心は仏ですけどねもう心のレベルはもう一般凡人と違うところまで成長されてますが肉体を持った以上は生まれたものは必ず死んでいくそしてお釈迦様はですね自分の死を身をもって教え我々に大切なことを教えられた、まあ、ある方から私ねメールいただいて思ったのはですね親は最後ですね、まあ、生きていた場合ですね大切なことを教えて亡くなっていくんです親の死は絶対子供は普通はねあの対面するしねあの向き合うんですよね親は最後私たちに大切なことを教えて大事な教育を、ね、大切な教育とは生まれたものは必ず死んでいくんだとこれが本当に分かったらね貪欲いわゆる執着も減っていくし怒りも減っていくまた悟りとはですねこの諸行無常を悟るというのが実は悟りなんですねこれが皆さん本当に分かったらね悟りなんですだからこの死はねあの非常にあの大事なことなんですね生まれたものは必ず死んでいく今は残念ながらねこの死というものを極力ねあの見ないように見せないようにするんです今テレビでもね映像がなぜかダメなんですね死体の写真とか映像をね、うん、あの私は写してもいいと思うんですけどね、うん、なぜか今嫌うんです仏教では逆にねこういうの見せるべきなんです仏教から言ったらただもしあのそういう死体置き場があったらねお弟子たちにお釈迦様ね最高の修行の場所があるから行けなさいと言われるんですであるがままのね死体を見る方が本当はいいんです今はねあのエバーリングっていうんですから、ね、なんかあの化粧をするんですねあ,あのー、ちょっと忘れますけどあのそういう綺麗にね綺麗な顔で化粧をするんですねあのぐちゃぐちゃになった顔でもねもう今技術が発達して、うん、もう若い時の顔にも脅せるらしいですけどねあのでも本当はそういうあるがままの死体を見る方が本当はいいんですね生まれたものはどんな人も死んでいくこの現実真実ですよねでこの諸行無常という真理にね諸行無常にかなった現実をこれ受け止めることがまたなぜか皆さんの幸せに直結するんです我々はこの現実をね否定しているからこれを見ないように否定して
避けてるから実は幸せになれないこれをねあるがままに受け止めることがまたこれ信心でもあります仏教でいうね信といったらねこの諸行無常という真実を受け止めることができたのが信心でございます、まあ、それをねまたアヌルダはアナンにも語るんですねまあ頭では分かってますでも現実そういう親の死とか直面するとやっぱりねもう泣かずにおれます私も泣きましたけどもねでもやっぱりあの頭ではもうよく分かっていた説法はしていても実際これが本当に分かるということはもう荒川までいかないとねそこまでいったらねこういう死に巡りであってもねあのワンワン泣くことはないかもしれませんけどねでも普通の人間はやっぱり泣きますよこの諸行無常がやはりですね本当の意味でまだまだ分かってないところが私たちありますからだからこれを知るご縁になりますだからこの葬儀とかねえー、葬式なんかはね本当は出た方がいいと仏教としています参加してですね実際この人の死を通して私も死んでいくとなかなか私たちはこの死をね人の死人の死とばかり受け止めて自分の死と受け止められないここにね迷いの原因があり幸せになれない原因がある<笑>本当に自分が死んでいくと分かったらね、あのー、心が清らかになりね幸せに大きく前進できますだからこのね、えー、艶というご縁もね本来の意味を知って、ね、本来の仏法を語るご縁にするのが、まあ、理想でございます、まあ、現実はそんなうまくね、あのー、させていただけませんけど艶だからといって私が説法を一日中したらね<笑>みんなに嫌われて、あのーね、うまくいきませんから現実はそんなせいぜい、まあ、10分か20分かしか話はできませんけどもね本当はもう。夜をを通して仏法を語るのが本来の通夜でこれを通して昔の人たちは悟りを開いていったんですよねそして今回また思ったのはですねあのこの亡くなった時にね「あの教年」という言葉と「行年」という言葉をねあの使うんです仏教で、まあ、仏教がお墓に書くんですねまた皆さんにもねあのはがきに書いたりとかねよくあの「教年と行年という言葉が使われたこれ仏教と関係あるかをちょっと調べてみたんですけどねあのーまあ、関係完全じゃないですけどねやっぱり大体これお坊さんが使いますしあのお墓に大体これ使われてる言葉なんで、まあ、仏教と関係してると私思いましたどんな意味かといったらねまず「教年」という言葉、ね、まず「教年」ですけどねこれは「受ける」というこれ漢字なんですね意外と知りませんみんなこの今日はね受ける意味はね世に生を受けた年数を言うんですだから万年齢といってね万何歳だからこの世に生を受けたあまずだからあのー、あえっ、ー、とですねかシャワーで修行してこれ逆でしたかねん生を受けた年数だからあの数えになりますかねこっちがでこっちがですねえー、っと行年がですねシャワで修行した年数だから生まれた時からのあれだから逆ですよねすいませんこれ逆ですわ生を受けた年数だからあのー、まあこの聖女男子が結合してお母さんのお腹に宿った時ですよね、うん、それがこの去年だよだからあのー、数えになりますかね,すね数えが数えの年数があの去年になりますそしてえー、生まれた時からか今私たち私の年,年代大体満しか知らないんで数えててよく分からなかったんですわ生まれた時に1歳というのはですねちょっとあれと思ったんですけどねでこの「万」がこれ「行年」というんですね日本ではなぜかこの数えで、あのー、数える場合と「万」で数える場合があるとで数えは、えー、このように生を受けたそして10ヶ月経ってから生まれますからだからもう生まれた時が1歳なんですこれを「行年」と言いますで仏教は実はこっちを大事にする行年このシャバで修行した年数なんですつまり仏教ではねあ,のあなたが人間に生まれたのはね
これ修行をするためだという概念があるんですねあなたがこのシャバに生まれてきた目的はね仏教を実践し修行して悟りを開くそしてこの迷いの世界から離れるためにあなたはこの人間に生まれてきたとこういう考え方がございますだからね行年のこの行は、えー、修行の行なんです修行の行仏道修行はあなたは何年しましたかまあうちの父ならば実はあまりしてませんけどもねでも実際あのこれ書くならば建前上は、えーね、94歳が去年とで93歳が行年になります実際そんな修行してませんけどねで本来は生まれてきたならば仏道修行に励むこれが仏教であるべき姿なんですだからこの行年という言葉を使うんですねこれもしばしシャバと言いますのはこれは「堪忍度」という意味です「堪忍度」これはあのサーバというインドの言葉で皆さんが生きているこのシャバは「堪忍度」これは「耐え」忍ばればなならない世界なんですこのシャバはね仏教でドゥッカと言いましてね何やっても本当は苦しいんです本質から見たらねどんなことをしてもね苦しみがあふれてるから苦しみの解決をしてねえ涅槃に入るねえ入滅する下脱するというところで仏教の目的は下脱と言いまして苦しみから解放され苦しみから脱出するこの世でですよ死んだ後じゃなくてこの世で自分を縛っている業の縄をね解放ほどいてほどいて解放して苦しみから脱出脱ぐね煩悩から離れていくこれが仏教でいう究極の目的このシャバ世界普通ならば堪忍ので耐え忍ばればならない世界だけどもこのシャバ世界で修行して下脱までできたら進みましょうとその修行の年数が行年だからね万,万年齢でね、えー、このお母さんも泣いた時はですね修行できませんから生まれてからまあ最初もできませんけどねあの一応生まれてから死ぬまで仏道修行に励んで、えー、幸せになりましょうとそういう意味合いを込めて「行年」という言葉が、えー、使われるようになった。で行年の場合はこの生を受けた年数で数えるからね一切の数えでいったらね、1年多くなりますしねまあならば生まれてからの年数だということで、うん、まあどちらもねあの使われますのでだからあの教年で行ったり行年で行ったりすることがあるこれもやっぱ仏教と関わっているんですじゃあね私たちね生まれたのは一体どういう因縁かもこの際ね正しくお話ししましょうお経にこう書いてあるんです皆さんがねこのように生を受けた私が生まれた因縁は何かといったらねこのようにお経に書いてます有名な父母恩授業それ以外にもいっぱいありますけども「祝合を因とし父母を縁として私たちは生まれてきた」と教えるんです「祝合を因とし父母を縁とする」これはですね、えー、まず「祝合」と言いますのはこれ「祝世の合」ということで「過去世のことを言います今皆さんがねこのように生を受けた私が生まれた根本原因は親じゃないんですあなた自身の過去世の種まきなんですこの宿はこれイコール過去という意味なんですね宿世イコールこれ過去世なんです宿世イコール過去世ね過去世でやってきた業を行いそれが直接原因過去のあなたのやってきた、まあとでまでこう説明しますけどもね因号といって過去世で一番強い号が、えー、次の章を決定すると教えてですね、えー、過去の号が直接原因それに両親を縁として生まれるんですただ、えー、生まれる前はお父さんのとこにおってね生まれ結婚したらお母さんに行ったわけじゃないんですあくまでもね生死と卵子が結合したその瞬間に多分宿るらしいんですまあここはね仏教で唯一ね書いてある内容がね「クシャロン」という本がございまして仏教の有識の一つ一歩手前の仏教の,あの外政書があるんですけどもそこにね生々しくね、えー、生まれるこのメカニズムが書いてまして生死と卵子がねこの結合した
この時にね荒々しきがなんか宿るそうなんです<笑>そこまで書いてあるんですわだからそれまでは皆さんどっかにいたんです生まれる前はねお父さんお母さん関係ないお父さんお母さんがねこのこのね夜のお仕事の時にねなぜか入ったらしいんですわその時から皆さんがだから父母を遠投して、えー、私が生まれたと教えるんですね一応これ、まあ、家納得なんとかできると思うんですけどね一応こういうあの大乗仏教ではねあの、まあ、他の仏教も大体これで当てると思います、ね、あくまでも原因はあなたの過去世の種まき宿世の業を隠としお父さんお母さんを縁としてあなたがこのように生を受けたとこの生を受けるのがこの去年の今日なんですお母さんの中に宿った時からあなたのこの世のシャバ世界における人生が始まるでそれから1年経ってお腹から出てきた、ね、出てきた時からが本当は、えー、この、ね、苦しい世界ではあるけどもこのシャバ世界へ仏道修行に励んで少しでもね人格の向上、ね、幸せになるように心を育てていくそういうことを努力することを進めるのがあの仏教なんですでまあこういう言葉もねもう掘り下げできるこういう内容も実はあるということもね、えー、確認したいと思いますでそしてね、あのー、この葬儀ということでありますけどもねこの葬儀についてもね実はお釈迦様ね詳しくおっしゃってるんですあのー、大パレニッバーナ教というお経にはねこの亡くなった後のことも書いてますまずはあのアナンとのやり取りが生々しく書いてましてね、えー、お釈迦様はですね、まあ、これ非常にあの話したらまたいい内容いっぱいあるんですけども葬儀に関して言うならばねまずお釈迦様はねさらっとね出家の者は一切関わるなとおっしゃったんです仏道修行専属のプロのお前たちは急がればならないのは下脱であると仏道修行の目的はね下脱が目的究極の涅槃に入ることが目的ですからね葬儀は仏教から言ったらねあまり本来価値を置いてないんですで仏教では死んだ肉体は持たしありませんからだからよく言う人いますねあの仮装する時ねあの熱いじゃないかとこのあんな熱いところにいられたらたまらんわいと言いますけどねあの熱くございませんから<笑>死んでしまったらねあなたの魂あれしか抜けてますから、あのー、痛いとか熱いは感じませんつまり輪廻転生というのが仏教の教えですから、あのー、肉体はねあの借り物なんです借り物これ私じゃないんですね今は私のものですけどね,ね私が一時所有しているものであって私じゃないんですあくまで私のもの、ね、私の所有物であってやがてこれはね離れていくんです仏教は肉体は借り物であると教えるんですそれで、えー、だからこれ仮装もするんですけどねでまず仏道修行に励むのは本来は出家のものはこの葬儀に関わる時間があったらそれよりも仏道修行に励めとおっしゃるんですこれがまずお釈迦様の言葉ねしかしこれを聞いてね素直に聞ける人はあんまり多くないんです本当に悟りを目指しておっしゃる通りだなぁと思う人はそうだと思いますけどもね現実世界においてはねそうは言ってもねやっぱり葬儀ってせずにおれないんです在家の私たちはねそれでお釈迦様はね,ねお前たちが関わらなくても在家のものがしてくれるだろうとだから在家の人に任せなさいとおっしゃったんですこの葬儀に関してはだから実際お釈迦様の葬儀はね、えー、この出家のねアヌルだとかアーナンだとか他のお弟子たちたくさんいましたけどね誰も携わっていない関わっていないみんなこの後仏道修行に専念していくんですよねで実際に執り行ったのは在家の方々でございましたまずそうおっしゃるんですねで次にアナンはですね分かりましたでも実際問題としてはねじゃあお釈迦様のような方が亡くなるんだからどういう手あずを取ればいいのかということで質問を受けますと
あの晩年ですねこのアナンがねあの取り持ちをするんですねたくさんの方がお釈迦様と会いたいですからねアナンがねあのそ間に入ってどうするかをね判断してたんですで当然集中するのはね<笑>アナンにみんな集中するんですね質問を受けますよねで具体的にお釈迦様の葬儀どうしたらいいのかアナンはできませんけども在家の方々がする場合に心がけについて詳しくねお釈迦様は実は解かれるんですこの亡くなった後ねあのー、これちょっと調べたらね、あのー、こう本があってね私まあ結構読んだんですけどね、えー、この亡くなった後ねどういうことをあのー、すればいいかをねこういうふうにおっしゃってますよねあのー、まあ25年間ねアナンはねそばにいたんですけども、えー、こういうふうに聞くんですねアナンがね尊い方よ修行完成者のご遺体に対して亡くなったお釈迦様の遺体に対してどのようにね、えー、扱ったらよいでしょうかとお釈迦様に聞くんですアナンがでお釈迦様は一旦はねそんなことはいいからあなたは修行しなさいとまずこうおっしゃった出家のものは関わるなとおっしゃったでも最終的にはやっぱりねあの在家のものはねやっぱり、あのー、聞きたいことはですねどうじゃあ葬儀をすればいいのかとと言言ったらねねここういういを言うんです、ね、当時あの天輪女王といいまして世界を治める理想的な王様というのがおりまして、まあ、今では聖徳太子みたいな方なんですけどねもう世界を全部ね仏法の仏法精神で平和に治める王様を天輪女王と言いますそういう方の例を出してねその方の葬儀はこうだと言われるんですねで新しい布を新しい衣を着せるとかですね、面で包むとかですね、あるいは仮装にしなさいとか、あるいはスツーパーといってね、ぶっと、今でほあの五重のと外場、外場というものをですね、お釈迦様が勧められるんです、仏の塔といってね、そこからの五重の塔とかいうのができたんですけども、今のお墓の原型ですけど、そういうね、えー、新しい衣をね、白い衣を着せたりする。あの白い衣をねこれはあの実はあの最高の色らしいですね白はねあの聖なる色ということで清らかさを表すそうですけどねそんなん日本ではちょっと発展しましてところがあの西洋の,あの文明が入ってからの黒色が結構生えたそうですで今はあの大体黒ですけどね、えー、この白色があの多分切腹でもね大体白を着ますよねこ清らかさを表すそうなんですわまあ、いうことですこういうの白と黒があるんですけどね白は本来清らかさを表す多分これもそうだと思いますね白いあの着ますよねあの死体には白い衣を着せますよね、うんまあ、清らかさを表すということ、まあ、これはあの心を清らかにするという意味合いがあると思いますけどもねで、えー、亡くなった方に新しいね清潔な衣を着せることというのはですねお釈迦様のこのこれになぞらえて、まあ、伝わってきたんだと思いますで、えー、仮装にしたスツーパーを作るとでお釈迦様の指示に従ってね粛々と葬儀を行っていくと、まあ、そこからあのだんだん歴史が今へ隔てて今まで来てますけどもこれも実は意味がないこともないんですけどね本来の、あのー、意味から言ったらもう死んでしまったから,からねその人はもういませんだからあの全く逆のことをねだから死んだのかは言われるんですけどね本来の意味と、しかし、方便といってね、やっぱり現実はやっぱりですね、そんな死体を粗末にはできませんから。それで、でもね、あのー、この、亡くなった方をね、大切にする心はね、今の人も大事にする方に繋がるからいいことなんです。ね、やっぱりね、あのー、この亡くなった人ね、もう蹴飛ばしたりやっとった。それで大体、ね、生きてる人にもね、そんなことやりますから。だから、亡くなった方を大事にするということは、そのままね、あなたの心を大事にするまた人を大事にすることにつながるのでそれで私は大事だと思うんですねでも実際は亡くなってしまったらもうねその方はいませんすぐね生まれ変わってるかもしれませんからだからお釈迦様は最初はねこう魂の抜け殻ですからそのセミの抜け殻と同じですからねこの肉体をあんまり大事にしないというのも仏法なんですしかし方便として
、ね、大事にするような教えも説かれたのも本当なんです。シャクソンのシーンは、これが最後の遺言、ね、この大バレリバーナ教にあるのは、もろもろの事象は過ぎ去る、過ぎ去っていく、怠ることなく精進せよ、これがお釈迦様の最後の遺言でございます。この教に書いてますねつまり、下脱を目指しなさい。あらゆる現象、いわゆる諸行無常ね、もろもろの事象、すべての現象は、ね、過ぎ去っていく。諸行無常、これをしっかり受け止めて、ね、諸行無常だから、怠ることなく、努力精進していきなさいと、こうお釈迦様はおっしゃって、亡くなっていかれた。だからあの別ににねね葬儀に、ね出るから出ないから関係ないんです。このお釈迦様時代にもおったんですね。葬儀にね、来ないというかね、お釈迦様に別れを告げずにね、来なかったお弟子がいたそうなんです。うん、最後亡くなるとお釈迦様はちゃんとね、3ヶ月後に入名すると言われたんでね、ずらーっと並んでるんです。挨拶したいために。最後の説法を聞きたいか分かりませんけどもね、あの、在家の方もいっぱい順番にね、あの、お釈迦様に別れを告げるためにね、それを穴を取り計らったんです。そんな中でね、当然お弟子たちも最後の別れだから悲しいですし、あの別れの挨拶もしたい気持ちもあります。そんな中であるね人がね、挨拶に来なかった人がいたんです。そこで非難するんですね。お釈迦様が亡くなるのにね、お前は挨拶せんと何やっとるんやと。こういう人がいたんです。で、そのお弟子のことがお釈迦様の耳に入ってね、こうおっしゃるんですね。お釈迦様はね、尋ねられるんですよね。お前はどうして来ないんだと。別にお釈迦様来てもらいたくないんで。じゃないんですけども、理由聞くんです。するとね、そのお弟子はね、はい、私はお釈迦様が亡くなるまでにね、下脱しとうございますと、荒川の悟りまで、えー、進ませていただきたいので、全力で仏道修行に励んでおりますということをね、えー、お釈迦様におっしゃったそうです。だから、あのまあ、それを聞かれて、まあ、納得されたんですけどね、別に参加する、参加しない関係ないんですね。お釈迦様の願いは、ね、皆,皆,皆,の皆さんが本当の幸せになってもらう、まあ、創業縁としてねより無情を感じて悟りに前進する人もあればこれたとえ参加しなくてもねその時間を仏道修行に邁進するのも私はいいと思いますね本当のお釈迦様の御心は何かを知った上でどう行動をとるかはね、あのー、本人に任せてもいいと思いますこのお釈迦様の本当の御心をね、知ることが私は、この通夜でも、葬儀でもね、いろんな仏事においてはね、大事だと思うんですね。で、このお釈迦様の教えをね、正しく受け止められ、実際悟りを開かれた法然様、親鸞様は、どうなされたかをちょっと聞いてみましょう。ね、今言ったのはお釈迦様の、ね、教えのことを今話しました。次ですね。じゃあ、あのー、法然上人は最後、どういう遺言を残されたかということがですね、残さ書いて、書いてあるんですね。あるお弟子がお釈迦様、あいや、法然様に聞いたんですね。あの法然上人はね、他の高僧たちはみんなお寺を作っていると。でも法然様はね、そんなお寺作らなかったんですね。今の地方院はね、もうずっと死んだ後ですから。当時は全くね、この法然様、が建てられたたという、ね、お寺はなかったんです、ね、<笑>で私たち残されたものはね,ね何をね法然上人の遺跡として、えー、思ったらいいですかとこういうことを質問するんです残された後ですよねそれに対して法然上人すごいのはねかっこいいのはねもしね一つの場所を決めてしまったらねそこに行かないと教えが聞けない人が出てくるかもしれないと。それでは悲しいので、私は、この南無阿弥陀仏の声するところは、みんな私の遺跡だと。うちで南無阿弥陀仏、つまり説法ね、仏法を語るところ、南無阿弥陀仏の声するところは、みんな私の遺跡と超えてもらいたいと。つまり、いつでもどこでも誰でもね、仏法を学んでもらいたい。ね、南無阿弥陀仏に触れて、本当の幸せになってもらいたい。これが私の、まあ、あの、遺言みたいな感じね。遺言はまだ別にあるんですけども
、私の遺跡は、この南無阿弥陀仏の声するところといったところ、なかなかこれ、ちょっと感動しますけどね、かっこいいですわ。ね。法然書が会いたければ、南無阿弥陀仏と唱えなさいという感じで、恋しくば、南無阿弥陀仏を唱うべし、我も六時の中にこそ住めと、こう、真な歌ったんですけどね。私を恋しと思うならばね、恋しくば、南無阿弥陀仏を唱うべし。我も六時の中にこそ住め私はこの南無阿弥陀仏の六時の中に住んでいるから、ね、私と会いたければこの南無阿弥陀仏を唱える南無阿弥陀仏と一つになったら私と会えるぞとこれが親鸞精神でありまた法然上人の御心なんですちなみにお釈迦様もそうですねお釈迦様もこうしたったんです亡くなった時にねお釈迦様亡くなったらね私たちこれからお釈迦様とどうしたら会えますかともう会えないですよね死んだらでもお釈迦様おっしゃった、ね、私の残した方が私だとおっしゃったんですつまり仏法の方ですよね仏法の方はこれね教えなんですね私は死ぬけども私の残した教え真理は永遠に残る大事なのはね、私の肉体で、私というね、人間じゃなくて、私を通して皆さんに仏の教え、真理。これは今後もずっと残ると。ということで、この後ね、発信思想といって、仏は永遠にね、残るという思想が生まれたのはね、このご遺言からなんです。私は死んでもずっとね、あの、教え。仏様はずっとおられると言ったのは、それは教えが残ること。教えとしての真理はずっと永遠なんです。だから私に会いたければね、えー、仏法の教えを学べば、ね、仏法に触れていけば私と会えるぞと、まあ、こんな言い方をされたんですだから寂しくない仏法が分かった人はね孤独じゃないんですねいつも仏様と一緒という感じねこういうことをね、あのー、この法然さん信者さんが体現されて、えー、同じことをね私はおっしゃってる感じがいたしますだからあの仏法が本当に分かったらねあのまあ寂しいですけどもね別れはでもね寂しくて仏様といつも一緒というそういう目になったらね寂しくはないんですねそれで親鸞将には「恋しくば南無阿弥陀仏を唱うべし我も六時の中にこそ住めと」と、まあ、こういう歌もねあの歌われたんですね一方またね親鸞将にこんなこともおっしゃったんですあのちょっと驚きの発言なんですけどね「親鸞併願せば鴨川に入れて魚に与えなさい」と言われたこれ晩年におっしゃった言葉なんですねこれ驚くべき表現でこんなことを言うたらちょっとねあの嫌われてしまう内容なんですけどね親鸞書に晩年ね、えー「私が目を閉じたならばこの鴨川が京都に流れてますね」「親鸞書には京都に生まれて京都で亡くなった」「近くに鴨川があった」そこにね、この親鸞の肉体、死体、屍をね、投げ入れて、魚に与えなさいとおっしゃった。こんなことやったらね、葬儀ができなくなるんです。うん、ねつまりね、親鸞氏はこれで仏法を明らかにしようとした。まあ、これをおっしゃった後、これ、角庄さんが解説この後するんですけどもね、なぜこうおっしゃったかと言いますと、それは、この肉親を軽んじて、仏法の信心を本当すべきよしを表されたとこの御心はね肉体は私じゃないと皆さんにとって大事なのはねこの遺体じゃないとね遺体はこれ借り物やがて仮装でねあのー、もうね焼かれたらもう消えていくでもあなたの魂はあれ屋敷これはずっと生まれる前からも死んだ後もずっと続くこの魂がこの信心肉親はこれ私じゃないあなたの本当の私は信心心ですから仏法の信心を根本とすることをこんな大胆な表現でおっしゃったんだと肉体は借り物で私たちは逆なんですね世間の常識はね心よりもね肉体ばっかり問題するだから死んだらねまずはこのどうしても葬儀といってね、あのー、お金もかかりますね、この死んだお父さんどうなったかよりもねこ肉体の処理に時間使ってしまうんです本当はねこの亡くなった方はどこ行ったんだろうかとかね私も死んだらどこ行くんだろうかと
。これやっぱり考えねばならないことなんです。これが仏法の信心なんです。でも、こういう考えは人間、迷ってるからできないんですね。そう迷いをぶち破るためにね、こんな大胆な言い方をされて、これがお釈迦様の本当の御心だとおっしゃって、こんな言い方で目を覚まさせるようなことを言われたんですこれでいろんな見心がありますけどもね一番大きな見心は、ね、大事なのは信心だと心だと心の魂の解決が大事であることをおっしゃった肉体はやがて滅びていくどんなに大事にしてもやがては滅びていくだから仮想でいいんです日本とかねあのヨーロッパとかアメリカはね土葬なんですよねこれやっぱり宗教の違いだと思いますあのキリスト教とかはねやっぱ生まれ変わりを思うんです復活と言ってね埋めたらまたね復活できると思ってるんですそういう思想だと思いますまあ尿神道もこのなぜか土葬なんですけどね仏教だけが仮想なんですこれはお釈迦様が仮想をされたからでこの後日本ではねあの道生という人がですねあの現状さんの時有識を学びに行ってで道生が帰ってきて道生が最初の,あの仮装をしたそうですけどね有識を深く学んだただ道生が日本ではね発想宗の、まあ、祖師みたいな人なんですこの方が最初の仮装なんですそれまではみんなね土葬だったんですね日本ではでも土葬ならばね土地がいっぱいいりますよね仮装の方が実際経済的ですしねまたお釈迦様が仮装されたんで,、えー、でこれでやっぱり輪廻転生といいうののはするのであって復活なんかありえない<笑>いうこともねまあ表してる感じがしますね仮装にされたのはこの肉体は借り物だということただ借り物だからね執着してはならないんですこの肉体に執着するからあなたは苦しいとただ大事なのは肉体に執着するよりも魂仏法の信心これが大事だから親鸞承人はこの親鸞が死んだならば鴨川の魚をね投げて与えてやってくれよと肉体は滅びても私は生き続けるということでね生まれ変わってもね人々を救う活動を私はするぞという見心で信頼書にはね肉体に対する執着が本当に少なかったんですやっぱり誠の信心があるからだと思いますねまあ、それをまあこんな表現であのおっしゃったとまあ、いうことをねあのまあ、これを通して、えー、知ってもらいたいと思いますあとこれ以外にねいろんなあのまた知ってもらいたいことがありますからそれをこの後ね、えー、しばらく休んでからお話をしたいと思います。うん